வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெற்றி மேடம் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா நியூட்டன்ஸோட செகண்ட் லா பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த லெசனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோ ஃபர்தராக டாபிக்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் தென் ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் இனர்ஷியா அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லீனியர் மொமெண்டம் அந்த மாதிரி அப் டு டேட் அதாவது ரொட்டேட்டிங் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி எல்லா இதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு அதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ சப்போஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து முன்னாடி உள்ள வீடியோஸ் வந்து பார்க்கணும் அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை பார்த்துட்டு கண்டினியூட்டியோடு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த வீடியோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் புரியும் பிகாஸ் நம்ம படிக்கிற சின்ன சின்ன டேர்ம்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ப்ரீவியஸ் இதில் கொடுத்துருப்போம் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மட்டும் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தாலும் சரி உங்களுக்கு அதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம நியூட்டன் செகண்ட் லா பார்க்கலாம் ஸோ அக்கார்டிங் டு திஸ் லா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி நம்ம முழுக்க முழுக்க இப்போ படிக்கிறது ஃபோர்ஸ் அண்ட் மோஷன் பற்றி தான் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடியில் ஆக்ட் ஆகும்போது அந்த அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் லீனியர் மொமெண்டம் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தனியாகவே இதில் ஒரு டாபிக் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதை பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியும் வேற ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் ஒரு பாடி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த பாடியோட அந்த சேஞ்ச் அந்த சேஞ்ச் ஆஃப் டேரக்ஷன்லையோ இல்லை அதே மாதிரி அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஓகே இப்போது இதில் வந்து லீனியர் மொமெண்டம் நான் படிச்சிருக்கோம் இல்லையா சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம்னா தட் இஸ் லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி ஸோ அது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் இதில் தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது திஸ் லா ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு எதை நம்மளுக்கு மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம மெஷர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த இது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது ஸோ இது நான் இது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போது நம்ம அந்த ஃபார்முலா எந்த ஒரு லா படித்தாலும் அதுக்கு சம் டெஃபினேஷன் ஒரு குட்டி ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதில் வரக்கூடிய அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து எது எது குறிக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லெட் எம் பி த மாஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எம் அப்படின்னா மாஸ் ஆஃப் அ மூவிங் பாடி அண்ட் அதாவது ஸ்டார்டிங் லெட்டர்ஸ் தான் ஓகே ஸ்டார்டிங் லெட்டர் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இனிஷியல் ஸ்பீடை வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்கோம் யூன்னு வச்சுருக்கோம் அண்ட் தென் டைம் டைம் ட்ரா இன்டர்வல் அப்படின்றத டீன்னு வச்சுருக்கோம் அண்ட் தென் வெலாசிட்டியை வீன் வச்சுருக்கோம் இதில் ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டியது யூ இனிஷியல் ஸ்பீடு யூன்னு எடுத்துருக்கீங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இனிஷியல் மொமெண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த பா பாடி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பி ஐ ஐனா வந்து இனிஷியல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது லீனியர் மொமெண்ட்டை வந்து நம்ம பின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் பி ஐ அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா தட் இஸ் இனிஷியல் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனி எம்ன்றது மாஸ் நம்ம போட்டுட்டோம் அண்ட் தென் யூ அது இனிஷியலாக இருக்கிறதுனால நம்ம யூன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஃபைனல் மொமெண்ட்டை of the body எடுக்கும் போது பி எஃப் எடுக்கிறோம் அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன் டு வெலாசிட்டி எம்பி கொடுத்தாச்சு ஸோ இதில் வரக்கூடிய சேஞ்ச் எப்படி நம்ம டெஃபினேஷன் பண்ண எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி எஃப் மைனஸ் பி ஐ தட் இஸ் ஃபைனல் மொமெண்டம்லேருந்து இனிஷியல் மொமெண்டமை மைனஸ் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ அதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இதில் எந்த மாதிரி செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் வந்து எதுக்கு டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனலாக இருக்குது ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அண்ட் தென் அதே மாதி
b minus u by t அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இங்கே என்ன அப்படின்னா ஹியர் கே இஸ் த ப்ரொப்போர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் ஆல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அதாவது கே இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது எல்லா சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ்லேயும் கே வந்து ப்ரொப்போர்ஷனலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்டு வி மைனஸ் யூ பை டி ஸோ இந்த எப்போவுமே நம்ம படிக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன அதாவது இளிநீர் மொமெண்ட்டை பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம் பி அந்த மாதிரி இங்கே நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம ஆக்சுவலாக இதை ஃபிஃப்த்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி படிக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு இருக்க கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டு அந்த மாதிரி அந்த இதில் நீங்கள் வந்து தனியாக எழுதி வச்சு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பிகாஸ் இதுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ஸ் கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ அக்சிலரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா சின்ஸ் அக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வேகத்தோட வளர்ச்சி அந்த அக்சிலரேஷன் அந்த தூண்டுதல் அந்த வேகத்தோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி பை டைம் அந்த வெலாசிட்டியில் என்ன சேஞ்ச் அதாவது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி இங்கே என்ன நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அக்சிலரேஷனுக்கு ஏ போட்டோம் சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி வி மைனஸ் யூ பை டி ஓகே ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எம் இன்டு ஏ அப்படின்னு போடுறோம் அதாவது அக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் யூ பை டி அப்படின்ற வேல்யூ இருக்கிறதுனால அந்த அந்த வி மைனஸ் யூ பை டி அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஏன்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த வி மைனஸ் யூ பை டிக்கு பதிலாக ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ அப்போது மாஸ் இன்டூ அக்சிலரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ அக்சிலரேஷன் ஸோ இப்போ வந்து அவங்க சொல்கிற அந்த செகண்ட் லா படி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டூ அக்சிலரேஷன் இங்கே சம்ஸ் போடும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இந்த பார்ட் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நோ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்யர்ட் டு மெயின்டைன் த மோஷன் ஆஃப் அ பாடி மூவிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி ஒரு பாடி யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படாது அந்த அந்த எதுக்காக அந்த ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஓகே ஸோ வென் த நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அது வந்து ஜீரோக்கு ஈக்குவலாக இல்லை அப்படின்னா தென் டெஃபினெட்லி த வெலசிட்டி ஆஃப் பாடி வில் சேஞ்ச் நம்ம இருக்க முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த நெட் ஃபோர்ஸ் பற்றிலாம் படிச்சிருக்கோம் அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த பேராகிராஃப் வந்தீங்கன்னா புரியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த நெட் ஃபோர்ஸ் டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடியில் ஆக்ட் ஆகும் போது அது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அந்த பா அந்த பாடியோட வெலாசிட்டியில் சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இந்த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் த சேஞ்ச் மே டேக் பிளேஸ் எய்தர் இன் மேக்னிடியூட் ஆர் இன் டேரக்ஷன் ஆர் இன் போ அதாவது என்ன சொல்றாங்க இந்த சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் அந்த 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 மொமெண்டம் வந்து எதுல வந்து டேரக்ஷன்லையும் நடக்கலாம் மேக்னிடியூட் அந்த அமௌண்ட்லையும் நடக்கலாம் இல்ல ரெண்டுத்துலயுமே கூட சேஞ்சஸ் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ரெக்வைர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் த அக்சிலரேஷன் ஆஃப் அ பாடி ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து அது ஒரு 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 பாடியோட வேகத்தை வந்து நம்ம அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஃபோர்ஸ்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட் அதுவே இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஒரு ரவுண்டாக சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இதில் வந்து ஈவன் தோ த ஸ்பீட் தட் இஸ் மேக்னிட்டியூட் ஆஃப் விலாசி அந்த வெலாசிட்டி ஈவனாகவே இருந்தாலும் ரிமைன் இருக்கும்போது அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு த டேரக்ஷன் ஆஃப் த வெலாசிட்டி சேஞ்சஸ் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் அந்த சர்க்குலர் பாத் அது சர்க்குலர்னும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன ஆகும்னா சர்க்குலர் பாத்லேயே மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அந்த வெலாசிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலுமே அதோட டேரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிக்குது எப்படி அப்படின்னு கேட்டால் ஸோ த அக்சிலரேஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் அலாங் த ரேடியஸ் கால்ட் அ சென்ட்ரி பெட்டல் அக்சிலரேஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதாவது சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் மைய நோக்கு அதாவது மைய விளக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது அதை நோக்கி என்ன ஆகும்னா அந்த இது மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சர்க்குலர் மோஷனில் மூவ் ஆகும் த ஃபோர்ஸ் விச் ப்ரொடியூசஸ் திஸ் அக்சிலரேஷன் இஸ் கால்ட் சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் இதை பற்றி நம்ம நைன்த்தில் படிச்சிருக்கோமா இப்போதைக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் சென்ட்ரி பெட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்போது தமிழில் மைய விளக்கு அதாவது ஒரு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டை வச்சு அது ஒரு சர்க்குலர் மோஷன் சுற்றி வருது அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஒரு யூனிட் எல
ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ மைனஸ் டூன்னு வரும்போது ஒன் மீட்டர் பை செகண்ட் பவர் ஸ்கொயர்னு இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு மாற்றி எழுதும் போது ஒன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூன் மாறும் ஸோ ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இந்த ஒரு ஒன் நியூட்டன் போது அது ஃபோர்ஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு மாஸ் ஒரு மா ஒரு பாடியோட வெயிட் ஒன் கேஜியாக இருக்கும்போது அதோட அக்சலரேஷன் அது நம்ம அப்படி சேர்த்து எழுதுகிறோம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் அ பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி ப்ரொடியூஸ் அண்ட் அக்சிலரேஷன் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அப்போது ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ ஒன் டைன் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம எழுதணும் அதாவது சிஜிஎஸ் சிஸ்டம்னாவே என்ன அப்படின்னா சென்டிமீட்டர் கிராம் அந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் அ பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கிராமாக இருந்தால் அது ஒன் கிலோகிராம் நியூட்டன் வரும்போது இங்கே கிராமாக இருக்கும்போது என்ன அக்சிலரேஷன் அப்படின்னா இங்கே ஜஸ்ட் வந்து கிலோகிராம் கிராமாக மாறுது மீட்டர் சென்டிமீட்டராக மாறுது ஜஸ்ட் அதே மட்டும் தான் ஸோ ஒன் டைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிராம் சென்டிமீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இது எப்படி எழுதலாம் ஆல்சோ எப்படி எழுதலாம்னா ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஃபைவ் அதாவது இங்க வந்து உங்களுக்கு சம் வேல்யூஸ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுனால டென் பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நீங்க இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் நியூட்டன் வந்து டென் பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ யூனிட் ஃபோர்ஸ் இந்த டெஃபினேஷன் படிக்க போகிறோம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்வைர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் அக்சிலரேஷன் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இந்த பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி இஸ் கால்ட் யூனிட் ஃபோர்ஸ் யூனிட் ஃபோர்ஸோட டெஃபினேஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா அதாவது யூனிட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஒரு ஒரு அளவுகளான ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஒரு பாடியில் ஓகேவா ஒரு ஒன் கேஜி அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடியில் அந்த அக்சிலரேஷன் ஒன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ கிரியேட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா யூனிட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் இன் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் என்னென்னு சொல்கிறாங்க கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை கேஜி எஃப் ஸோ கிலோகிராம்ன்றது கேஜி போட்டு எஃப் ஃபோர்ஸ்க்கு எஃப் போடுற அவ்வளோதான் ஸோ இந்த எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸில் கிராவிடேஷ்னல் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸுக்கு கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சிஜி சிஸ்டமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜிஎஃப் ஓகேவா ஸோ எஸ்ஐன்னும் போது கிலோகிராம் சிஜிஎஸில் வரும்போது கிராம் ஸோ இங்கே நம்ம எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஒன் கிலோகிராம் எஃப் அதாவது இது என்ன சிஸ்டம் எஸ்ஐ சிஸ்டம் ஸோ ஒன் கிலோகிராம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கேஜி இன்ட்டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் நியூட்டன் ஸோ ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஃபைவ் டைன் படிச்சிங்க இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு தரையும் இங்கேயாவது உங்களுக்கு லிங்க் வருது அப்படின்னா அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ ஒன் கிராம் எஃப் அப்படின்னுமோ சிஜிஎஸ் சிஸ்டமில் இங்கே நம்ம ஃபோர்ஸ் எப்படி கொடுக்குறோம் அங்கே மீட்டரில் இருக்குது இங்கே சென்டிமீட்டர் இருக்குது அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நைன் எயிட்டி நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ நைன் டைன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம படிச்சிருக்கிறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த லா லா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ பாடி இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் ஆஃப் த பாடி அண்ட் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயின் மெயினாக பார்க்க வேண்டியது சேஞ்ச் இன் மொமெண்டமோட வேல்யூ பிஎஃப் மைனஸ் பிஐ எம்வி மைனஸ் எம்யு அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு வி மைனஸ் யூ பை டி அண்ட் தென் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன்ட்டு ஏ அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் படிக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த யூனிட் ஃபோர்ஸ் பற்றியும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் யூனிட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்னு கேட்டால் அது அதோட யூனிட் எழுதுகிறோம் அப்போ யூனிட் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரெக்வைர் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் அக்சிலரேஷன் ஆஃப் ஒன் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இன் அ பாடி ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி இஸ் கால் யூனிட் ஃபோர்ஸ் அப்படி ரிலேட் பண்ணி படித்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அந்த போல்டு லட்டஸ்க்கு